एन थर्टी टू विमान बेपत्ता जाले होता तेरा संदर्भ में इतनी महत्वाची बात में ही विमान सापड़ लाए हैं अरुणाचल में बेपत्ता जाले लाए हैं विमान सापड़ लाए लिपोत विमान से आवश्यक सापड़ ले लाए हैं लिपोत या भागात तेरा जनांस है तीन जून लाए हैं विमान बेपत्ता जाले होते अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे प्रतिनिधी अमर काणे यांच्याकडून अमर हे विमान सापडल्याचं कळतंय काय नेमकी आत्ताची तिथली माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचली सुवर्ण आपल्याकडे जी आतापर्यंत माहिती मिळाली आहे त्यानुरूप अरुणाचल प्रदेशच्या उत्तरेकडे लिपो आहे तिथे त्या परिसरात या ए एन थर्टी टू विमानाचे काही अवशेष सापडलेले आहेत आणि याबाबत अजूनही तपास सुरू आहे पुढे अजून शोधकार्य सुरूच आहे आपल्यासोबत भूषण गोखले आहेत अमर तुम्हाला थोड्यासाठी थांबवते त्यांच्याशी आपण बोलत भूषणजी हे विमान इतक्या दिवसानंतर आता सापडल्याचं कळतंय एकतर खूप जुनं आहे हे विमान आणि आता इतक्या दिवसानंतर सापडलंय काय एकंदरीत आपण या संदर्भात सांगाल हे विमान कबूल आहे पण आम्ही त्याच्या अपग्रेड करतो म्हणजे बऱ्याचशा नवीन गोष्टी म्हणजे वेदर रेडार असतात त्याच्यामध्ये बाकीच्या पण नवीन प्रत्येक गोष्टी आम्ही त्याच्यामध्ये नॅव्हिगेशनसाठी करतो पण अर्थात ते फेजेसनी होत आहे आणि या विमानामध्ये सुद्धा या गोष्टी लावायच्या आहेत म्हणजे आता दुर्गष्ट झालं ते त्यामुळे अजूनही एन थर्टी टू आपण वापरत राहणारच आहोत असं दुर्दैवाने असा ऍक्सिडेंट झालेला आहे आणि आता एक एका दृष्टीने चांगली हे आहे की इतक्या दिवसानंतरच्या तपासानंतर ते मिळालेलं आहे आपण अपेक्षा करूयात की क्रूज सुद्धा सापडेल आपल्याला कारण असे बरेच झालेले आहे पूर्वी की क्रू बऱ्याच दिवसांनी आम्हाला सापडलेले आहेत आणि ते जिवंत अशा किंवा अवस्थेमध्ये सापडले आहेत त्यामुळे आपण अजून जी काही फिर सुटत नाही आहे आणि त्यामुळे आपण सगळेजण असं पॉझिटिव्ह विचार केला पाहिजे पण भूषणचे काय कारण असू शकतं इतके दिवस बेपत्ता होतं आणि आज सापडलं विमान इतके दिवस का लागले असू शकतात सापडायला त्या साईडला ना वेदर एक फार मोठा हे असतो वेदरचा प्रॉब्लेम खूप असतो आणि त्यामुळे आपण तुम्हाला माहितीये त्या एन्टायर एरियामध्ये आपण बरेचशा ज्या ऍडव्हान्स लँडिंग ग्राउंड आहेत त्यामुळे आजकाल तिथल्या राहणाऱ्या लोकांना आर्मीच्या लोकांना सगळ्यांना सप्लाय साठी खूप मोठी कामगिरी तिथे एअरफोर्स करत असत आणि म्हणजे हा ऍक्सिडेंट जर तुम्ही एक बघितला तर त्याच्या पाठीमागे जवळजवळ हजारोनी अशी विमानं दररोज लँडिंगला तिकडे जातात निरनाळ्या ठिकाणी त्यामुळे हे आपलं काम तिथे चालूच राहील आणि अर्थात असे दुर्घटना पुन्हा होऊ नये त्यासाठी अजूनही जास्त काळजी घेण्यात येईल की वेदरचं आहे त्याच्यामध्ये अजून काही जर हे बिघाड वगैरे जे काय असतं असेल काही कारणाने तर त्याची योग्य तपासणी करून योग्य मार्ग आपण त्याचा नक्कीच काढू भूषण जी जुनं विमान आहे हे चाळीस एक वर्ष जवळपास झालेले आहेत या सगळ्या विमानांना मग आता पुन्हा जर हे वापरात ठेवायचं असेल तर बदल केले जाणार आहेत त्याच्यामध्ये काही हो हो खूपच बदल होत आहेत त्याच्यामध्ये आणि टोटल टेक्निकल लाईफ जे असतं ते जर त्या विमानाचं संपलं नाही तर त्याला आपण प्रॉपर एक्सटेन्शन सगळ्या ज्या गोष्टी बाकीच्यांना आतमध्ये बऱ्याच करतो आपण म्हणजे निर्णया विमान आता निराळचं चालू आहे अपग्रेड बिग ट्वेंटी नाईनचं अपग्रेड चाललेलं आहे त्याचप्रमाणे बिग ट्वेंटी वनला अपग्रेड करून आपण जे बायसन विमान तयार केलं त्याच्यातूनच अभिनंदन ते एक सिक्स ते ते पाडलं अशा तऱ्हेने अपग्रेड करणं हे नेहमीच चालू असतं निर्णय आपल्या सगळ्या म्हणजे इंडियन एअरफोर्सच सोडा सगळीकडे होती अमेरिकन एअरफोर्स म्हणजे एस सी सीन अपग्रेड चालू असतं इस्रायलमध्ये चालू असतं त्यामुळे अपग्रेड करून आपल्या आपली जी विमानांची अगदी जितकं आपल्याला जास्त दिवस वापरता येतील तेवढ्या आम्ही ट्राय करत असतो कारण त्याच्यात खूप मोठा बजेटचा प्रश्न असतो आता तुम्ही म्हणालात की बजेटचा प्रश्न असतो पण या आधी सुद्धा अपघात झालेले जवळपास पाच वेळा या विमानाचे अपघात झालेले आहेत मग ही उडती शवपेटी असं नाही वाटत नाही तुम्ही जर टोटल कसं आहे अपघात होऊच नाही नक्की म्हणजे मी सुद्धा मेन त्याच ह्याचा आहे कारण आम्हाला खूप दुःख होतं जेव्हा असं तरी होतात पण तुम्ही जर टोटल आढावा घेतलात हे आपल्याकडे शंभरच्या वरती विमानं ही आणि आपल्यासाठी स्पेशली ही विमानं मुद्दामून वर्क हॉस म्हणतो ज्याला आपण तशी ती तिकडे आपण नॉर्थ ईस्ट मध्ये वापरतो त्याच्यातनं पॅराट्रुपिंग खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि त्यामुळे त्याची क्षमता खूप चांगली आहे पण अर्थात जसं विमान आता जुनं होत आहे अपग्रेड सुद्धा एक त्याला लिमिट असते त्यामुळे आपण त्याची रिप्लेसमेंट साठी एक नवीन विमानाचे ऑलरेडी हे करतो आहोत एक अॅग्रो रिप्लेसमेंट साठी म्हणून सी टू नाईन फाईव्ह आणि टाटा यांचं एक असं विमान तयार होणार आहे इंडियामध्ये आणि जसं जसं एन थर्टी टू फेज होती फेज आउट होतील तसं एखाद्या वेळी हे विमान सुद्धा आपण त्या दुसरीकडे आपण त्या त्याची क्षमता पण अशीच आहे सात आठ टन जे वापरू शकतो अशा तरी जे मिडियम जी म्हणजे ज्याला मिडियम टॅनेज म्हणतो 
अशा तऱ्हे विमानं आपण हे करतो आहोत आणि त्यामुळे मला वाटतं की आपली क्षमता आपण वाढवत राहू असे अपघात होऊ नये त्याच्यासाठी अजून जास्त आम्हाला जास्त काळजी घ्यायला लागेल बरोबर आहे असे अपघात आता पुन्हा होऊ नयेत यासाठी काळजी घेणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे आपल्यासोबत निवृत्त एअर मार्शल भूषण गोखले सर इतका वेळ दिलात इतकी छान माहिती सुद्धा दिलीत त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद अमर तुमचेही तुम्हालाही धन्यवाद या संपूर्ण माहितीसाठी Thank you.